さんハイボールクラブへようこそ今回はこちら普通の山崎を使って山崎12年を作ろうというわけで今回はですね今やどこにも定価で売っていないこちらの山崎12年ですね皆さん飲みたいですよね僕も飲みたいです実際にこれね去年1年1本たりとも仕入れで入ってきませんでしたそれぐらい全く市場に行って回っておりませんもう手に入れてる人はなんか宝くじでも当たってんちゃうかなと思うくらいには実際に手に入らないボトルとしてまあ有名ですよねでもこの山崎12年やっぱり飲みたい飲みたい飲みたいという方多いと思いますで仕方なくこちらの山崎ノンエイジで我慢しちゃう人多いんじゃないでしょうか各言う私もその一人ですしかしながら山崎12年の代わりにはならないんですよなぜなら山崎ノンエイジには山崎12年に使われている水なら原酒がほとんどと言っていいほど感じられずもうお酒の味わいに関してはほぼ別物と言っていい仕上がりですでも山崎12年が山崎12年の水ならが飲みたいという方に向けて今回お送りしますもちろん今回やる企画でですね失敗に終わるかもしれません実際に僕が実験台になってこの山崎ノンエイジに水ならの味を付与することができるのかその経過を追っていきたいかなと思います、うん、今回ご用意したのがこちらですね以前こちらのタルフレーバーという商品は私どもの動画でも何回か登場している商品となります有明産業さんが販売している俗に言うインナーステイブ製法というものですねで硬熟をかけるスティックなんですけれども今回の商品がまさに水ならスティックなわけですこの水ならスティックを山崎のノンエイジタイプにつけることで山崎12年にあるこの水ならのフレーバーをこちらに人工的に付与してみようとそれでどこまで山崎12年に近づけるんだろうかという企画ですとはいえ、やはりこの1本でこのフルボトルにつけるとなかなかリスクも高い。そして熟成期間も正直かかってしまうので、今回はですね、フルボトルではなく、はい。こちらの公民などで売っているベビーボトルサイズですね。180ミリのこちらのボトルにこの水ならスティックを差し込むことで、より強烈に水なら感を付与することができるのではないかなと考え。今回、あえて小さいボトルでチャレンジしたいと思います。では、ここからですね、時間経過を追いながら、山崎12年にこいつがどこまで近づけるのかを、火を追って検証していきたいと思います。というわけでですね、こちら、24時間が経過いたしました。実際にですね、どれぐらい山崎12年に近づいたのかを、こちら早速テイスティングしていきたいと思いますまずはこちら山崎12年から、うん、芳醇な香り立ちと、うん、水なら由来の甘みこれを感じられるかどうかよねでは実際に24時間経った山崎ノンエイジの水ならスティックストレートでテイスティングあちょっと水ならこうあるねうん、香り立ちあーでもやっぱ華やかさという意味でちょっと届いてないけどちょっとっぽいニュアンスにはなってるあれよ。似てるよ。あれあれ熟成感とかどうですかいや熟成感というかね山崎12年もやっぱストレートだとアルコールガラスがあるので、はい、そのアルコールガラスという意味で加水してみたらどうですか加水したらこれちょっといや割とストレートで似てるんよこれちょっと今混乱してるよ俺<音楽>というわけでですねちょっとあまりの驚き感に急遽トワイスアップを試してみることになりましたちょっと山崎12年トワイスアップでもうこうなるとさ割と華やかな
香り立ちなのよ甘くてあれやっぱり香り立ちはさすがに12年には負ける飲んだ時のこの甘みをねやっぱりこのトワイスアップにしてどこまで近づいてるかあれ<笑>似てるよ飲み口は似てるんですか飲み口が似てるあこれやばい魔法を見つけてしまったかもしれんっていうぐらいにはそんなにですかいやそんなにこれはやばい魔法を見つけてしまったかもしれんあと24時間経ったらこれ割と近づくんちゃうかなっていうぐらいには割と悪魔的やですごいなかなり似てる嘘みたいやけどまあバカ舌やからっていうのもあるかもしれんけどでもやっぱり香りが違うんですね香り立ちはやっぱ山崎十年軍配が上がるでも似たような香りはするでかつ味がすごく似てるやっぱり180ミリボトルにつけたっていうのが割と影響してるからね普通の700ミリボトルに1本よりは確実に濃く出てるしいやじゃあこれね48時間後どうなるのか引き続き追いかけていきたいと思いますでは早速この48時間経ったものとこちらの山崎12年をテイスティングしていきたいと思いますではこちらですねまず山崎ノンエイジ水ならスティック割と甘い甘い匂いがす24時間の時点でも割とすごかったけどねえいやむしろこっちの方がいい香りやぐらいあれいや山崎12年の方がねアルコール辛いぐらいアルコール辛さがない香り立ちはねむしろこの水なら粉みたいなのをしっかり感じるあやばいよこれやっぱり昨日より近づいてる昨日よりさらに近づいてるかもしれんちょっとでは本物の山崎十二年うん山崎十二年の方がね香り立ちに関しては華やかなんやけど若干のアルコール辛さみたいなのも感じるのよでも甘みの深さはさすがにごまかしきれんなこっちの方が甘いなうん飲むとさすがに熟成感っていう意味ではやけどかなりこの48時間かなり近いどっちが山崎12年でしょうって言われたら分からんかもしれんうんじゃあもうトワイスアップだよねはい引き続きトワイスアップででは続いてトワイスアップでテイスティングしていきたいと思いますいやこれ香り出しだろ甘い甘いかなり似てるねあーこれは分からんようになると思うトワイスアップになるともう分かんないこれは犯罪の匂いがするぞ<笑>いやいやいやもちろんね甘みとかの深みはもちろんこっちがあるんやけどもうかなりレプリカって感じノンエイジで作った12年レプリカって感じがする山崎ノンエイジってどこまで行ってもさやっぱり水なら感の薄さっていうかさが感じられへんのがやっぱりあまりちょっと人気がないというかね山崎12年の方が人気がある理由やったりする部分はあると思うんだけどこれはねサイボーグ山崎って感じがするね<笑>これをじゃあ今度このまま1週間寝かせてみたいと思いますというわけで1週間が経過いたしました実際にですねこの1週間目はですねこちら目隠しをしてですね入れてもらって入れていきますはい実際にもうわからないんじゃないかなっていうねもうすでに初日2日目ぐらいでもう割とリアルな感じやったのでもう1週間となればもう水なら感全開かなというところで実際に目隠しでテイスティングしていきたいと思いますあでは目隠しをしていきたいと思いますよし OK ですじゃあ A から A からはい
芳醇な香り立ちいや香り立ちすごくいいねやっぱりあのー、四角が潰れてる分この嗅覚に集中するねああでも香ポール辛さとかないねいけんじゃないこれ12年なのかそれとも水ならスティックをつけた方なのかこれ12年じゃないこれをこの美味しいね甘くてうん次 B ください B の方ではいこちらになります、はい、では続いて B ですええー、12年なのかそれともいやーでも山崎のエイジに水ならスティックをつけた方なのかいやでもこっちの方がねなんか若干のアルコールからさ感じるんやけどどうなんやろならの味がするそれどっちともしますするよね<笑>するよね A くださいはい、はい、えー、あーでも多分難しいと思いますだって2日目の時点で結構匂い似てたんでそうやねあーでもあれ香り立ち似てるけどより甘いのが A なんだよ香り立ちが香り立ちが、うん、で飲み口は飲み口も A の方がより甘いこっちちょっとビターな感じだよねアルコール辛さもあるので A が12年で B がフェイクなんじゃないかなと思うんやけど、うん、これ多分ねこっちが山崎12年でこっちがそのあれじゃないかなっていう。スティックはこっちやと思うんやけどただ補足しとくとものすごくリアルに似てる似てる、まあ、2日目以上に似てますねうんただあのものすごく似てるし香り立ちなんか割と真剣にこうやって目を隠して鼻に意識集中しないとちょっとしんどかったねっていう感じですではちょっと答え合わせいいですかはいどうぞ、はい、では321ドンえー、逆<笑>逆です<笑>逆逆です逆っすか逆です見た今の状態で飲んでみてください逆いやめっちゃ甘い香りするうんめっちゃ美味しいえうんアルコール辛さを感じてしまうんだけどえー嘘でしょいやこれねものすごいいい香りするよそれ12年出されたらわからないぐらいわかんないこれはわかんないええー、マジですか逆っすか逆です残念です残念っていうかねすごいねうん山崎ノンエイジが12年超えたのか俺が単にアホなのかっていう感じやけどただねものすごいいい香りするよねこれいやいやいやいやいやすげえなちょっと割とびっくりしてますで,では続いてですねこちらちょっとつけて1ヶ月以上経ったものになるんですけれどこちらですねちょっと実はこの企画をやり始めた時に僕が体調を崩しましてちょっとそのまま放置して1週間以上経ってちょっと出しどころを失ったものになります1ヶ月やとこれよりすごいんじゃないかなっていう印象を受けるんですけども実際にちょっとこれはこちらの方ででは改めてここからはですね1週間1ヶ月そして本物の山崎12年をもう一度テイスティングしていきたいと思いますまずは1週間やっぱりすごい甘くていい匂いがするよ水アルコール辛さがないもの香り立ちに。水なら感ちゃんとするし飲んでもしっかり感じられるしこれが今度1ヶ月つけたものがどう変わるのか香り立ち的には落ち着いた感じになってるねうんこっちの方が香り立ちは割としっかりとしてるこっちはもちろん落ち着いてるよ違うんですね違うでも水なら感は結構あるんですよねいやなんか主張してこない、うん、香りたちがうんおごく甘水なら感はか水なら感感じます感じる
、あのー、よりまろやかいや恐ろしいフェイク感でそこからの12年いやこれ騙されるよねはあ香り立ちはちょっとね1ヶ月までいくとちょっと落ち着いてるねうんになると割としっかり香ってるって感じ1週間以来の方が12年の香り立ちに似てるまあ、うん、割と香り立ちが主張してる感じよねこっちはあでも酸味とかも若干感じるのかなつけすぎてもダメなんかもしれないなので12週間ぐらい1ヶ月は多分つけすぎかなって考えるとただこれは分からんなここ分からんわ外すしましたもんね<笑><笑>ここは分からんわ残念ながら残念ながらここは分からんわすごいリアルミニボトルで1週間にそうやねミニボトルで水ならスティック1週間で割と山崎12年っぽくなるこれはね犯罪の匂いがするよ<笑>もちろんね厳密に言うと若干ニュアンスは違うんやけどただかなり近いニュアンスに持っていくことは可能っていうことで間違えるほどに<笑>間違えるほどに特に香り立ちよね香り立ちはねむしろねこっちの方がもうアルコールガラスを感じない濃厚な感じがするんでいや完璧に騙されました、うん、それぐらいねこのノンエイジ水ならスティックはすごい、うん、という結果になりましたというわけでですね今回は水ならスティックを使って山崎12年にどれだけ近づくことができるかということでこちらの山崎ノンエイジミニボトルを使って紹介させていただきました実際ですね山崎12年手に入らないプレネで高いフルボトルなんてどこに売ってるんだという声よく聞きますなのでこちらですねコンビニで手に入るですねこちらのミニボトルとあとはその水ならスティックを使ってこの山崎12年に近い味を皆さんに楽しんでいただこうという企画だったんですけれども予想以上にこちらですねリアリティのある味になってしまってちょっと割とびっくりしてるのと香り立ちがねもうムンムンに香る水ならかちょっとこれは騙されてしまいましたね個人的にちょっと今感じたのは山崎リミテッド2021あれに近いぐらいのなんか濃厚な甘みというかだからそこら辺をちゃんともうちょっと深読みした方が良かったのかなっていう、うん、そういう思いもあるんですけれどもただこれね割と美味しく召し上がっていただけますし実際には1週間から2週間程度で棒の方引き上げてもらったらかなり美味しく山崎ノンエイジをアップグレードできるんじゃないかなと思います今回使わせていただいた水ならスティックはですね酒屋さんもしくは通販サイトなどでよく販売されている有明産業さんの水ならスティックを使っておりますのでもし興味のある方はですねこちら注文していただいて同じようにちょっと一度熟成して試していただけたらなと思いますおっさんハイボールクラブでは引き続きいろいろな企画に挑戦していきたいと思っておりますまだまだ下足らずな点勉強不足な点などございますが温かく見守っていただければと思いますいいねチャンネル登録コメントなども引き続きお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします外してしまいましたがすごくリアルで美味しかったですおっさんハイボールクラブでしたご視聴ありがとうございました